ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஷட்டவுன் அண்ட் டேனரோன் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் எப்பயுமே வந்து மினிமம் ஒரு டூ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆகுது இந்தியாவிலேருந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு போவாங்க ஸோ அதற்கான கிளைண்ட் இன்டர்வியூ எல்லாமே இந்தியாவிலே டைரெக்டாக நடக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் இந்த இன்டர்வியூவெல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்த ஒரு ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கோப்ஸ் இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஷட்டவுன் அண்டு டேனரோன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் செகண்டு இந்த ஜாப்பில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேர்டு இந்த ஜாப்பில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி அண்ட் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது ஒரு ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்டாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பைப் ஃபிட்டர் மெக்கானிக்கல் ஃபிட்டர் மெக்கானிக்கல் டெக்னீஷியன் வால்வ் டெக்னீஷியன் பில்டர்ஸ் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபேப்ரிகேட்டர் ஃபோர்மன் இந்த மாதிரி கேட்டகிரியில் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அது போக கொஞ்சம் சேஃப்டி ஓரியன்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபயர் வாட்சர் ஹோல் வாட்சர் பர்மிட் ரிசீவர் இந்த மாதிரி கேட்டகிரியில் ஈஸியாக உங்களால் ஒரு ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்டாகவே கிளியர் பண்ணி உள்ளே போக முடியும் ஸோ அந்த பைப் ஃபிட்டரோட ஒர்க் என்ன அங்கே இருக்கும் அந்த ஷடோன் ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பைப்பிங் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது பைப்பிங் காமனன்ஸ் வால்ஸ் ஃப்ளாஞ்சஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி காமனன்ஸு பைப்ஸு இதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கக்கூடிய பைப் எல்லாமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்லை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சில பைப் லைன்ஸ் இருக்கும் வால்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே இந்த பைப் ஃபிட்டர் வந்து பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பைப்பையும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஒரு பைப்பை ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி ஃபிட்டப் கொடுக்குறது இந்த ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்கல் ஃபிட்டரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் ரொட்டேட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்னு ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது அதில் ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பாய்லர் ரியாக்டர் காலம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸில் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரிப்பேர் பண்ணுறது ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்ரஸர் பம்ப்பு டர்பைன் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரிப்ளே ரிப்பேர் பண்ணுறது ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் உங்களுடைய ஜாப் ஆக்டிவிட்டியாக அங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வெல்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஷடோன் ப்ராஜெக்டில் தேவைப்படுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே ரிப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய பைப் லைன்ஸு ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு வெசல்ஸு இதில் மறுபடி நம்ம ரீவெல்டிங் பண்ணி ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெல்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து தேவைப்படுவாங்க உங்களுக்கு வெல்டிங் தெரிஞ்சது நீங்கள் வெல்டிங்லாம் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஃபிசிக்கலாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து வெல்டராக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வெல்டருக்கும் வந்து நல்ல சம்பளம் கொடுத்து ஒரு ஷடோனில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வால்வ் டெக்னீஷியன் இந்த வால்வ் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்வில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருப்பாங்க வால்வில் இருக்கக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் இருப்பாங்க ஸோ வால்வ் டெக்னீஷியனுக்கும் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதுலேயும் வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாப் வந்து கிராப் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு சேஃப்டி ரிலேட்டடாக வந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஃபயர் வாட்சர் ஹோல் வாட்சர் பெர்மிட் ரிசீவர் இந்த மூணு கேட்டகரி இருக்குது இதில் ஃபயர் வாட்சர் அப்படிங்கிறவங்க ஹார்ட் ஒர்க் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அந்த இடத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கக்கூடியது இவங்கள தான் இருப்பாங்க இன்கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சி ஒரு ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சின்ன லெவலில் அந்த ஃபயர் இருக்கும் பொழுது அதை அணைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங்கும் இவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் என்ன இருக்குது டைப் ஆஃப் ஃபயர் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றின அவேர்னஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹோல் வாட்சர் அப்படிங்கிறவங்க நமக்கு ஷடோனை பொறுத்தளவுக்கு நிறைய கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் வெசல் குள்ளே போய
பர்மிட் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒர்க்கையுமே நம்ம ரெஃபினரிக்குள்ளே வந்து பண்ண முடியாது ஸோ எந்த வேலை நடக்கணுனாலும் அங்கே பர்மிட் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த பர்மிட்டை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் தான் அந்த பர்மிட் ரிசீவர் ஸோ இதுக்குமே வந்து படித்து முடித்தா ஃப்ரெஷர்ஸை நிறைய பேரை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பட் உங்களுக்கு அந்த பர்மிட் டு ஒர்க் சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக ஒரு மினிமம் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு ஷட்டவுன் ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஷட்டவுன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடுக்குள்ளே அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோலோடு தான் அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்திருப்பாங்க அதனால் நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது லாங் ஷிஃப்ட்ஸாக இருக்கும் மினிமம் வந்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் எல்லாருமே கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைம் பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுவீங்க இந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீட்டு கோல்டு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் மாறி மாறி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கண்டிஷன்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் ஒர்க் அட் ஹைட் ஆக்டிவிட்டியெலாம் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அண்டு அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணல் காற்றுலாம் அடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு ரன்னிங் பிளான்ட் அதை நம்ம ஷடவுன் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ அங்கே நிறைய ஹசாடஸ் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ளேமபிள் கேஸஸ் கரோசிவ் கெமிக்கல்ஸ் ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நமக்கு எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த எமர்ஜென்சியிலேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது எல்லாமே நீங்கள் அந்த ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சேஃப்டி இன்டக்ஷன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதிலே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஜாப்பில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி என்ன எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு பிளான்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிபிஇன்னு சொல்லுவாங்க பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் எந்த ஒரு ஒர்க்கராக இருந்தாலும் சைட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சில மேண்டட்ரி பிபிஎஸ்லாம் வியர் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் அது இல்லை அப்படின்னா உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அது என்னென்ன பிபிஐ அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹெல்மெட் சேஃப்டி காகிள்ஸ் ஃப்ளேம் ரெசிஸ்டன்ட் கவரால்ஸ் க்ளவுஸ் சேஃப்டி ஷூஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது சில இடத்துல ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ் போட்டு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம வியர் பண்ணிக்கிடணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெர்மிட் இல்லாமல் எந்த ஒரு வேலையும் ரெஃபனரிக்குள்ளே வந்து பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ அந்த பெர்மிட் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஒர்க் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹசாடஸ் என்ன அதுக்காக நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் மெசர்ஸ் என்ன எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் எந்த வேலையை நம்ம செஞ்சாலும் அதுக்கான ஜாப் சேஃப்டி அனாலிசிஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த வேலையை நம்ம சேஃப்டியாக செய்கிறதுக்கான எல்லா சூழ்நிலைகளையும் உருவாக்கின பிறகு தான் அந்த பெர்மிட் ரிசீவருங்கிறவங்க வேலையை செய்கிறதுக்காக அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இல்லை அப்படின்னா அந்த வேலையை நம்மளை தொடக்கூட விட மாட்டாங்க எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கான அசம்பிளி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது எவாக்குவேஷன் ரூட் எங்கே இருக்குது இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியணும் ஒரு கேஸ் லீக் ஆகுது ஒரு ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன இமீடியட்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீ நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கன்ஃபைண்டு ஸ்பேஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கன்ஃபைண்டு ஸ்பேஸுக்குள்ளே போய் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது நமக்கு தெரியும் ஒரு டேங்க் வெசல் காலம் இதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா அதுதான் கன்ஃபைண்டு ஸ்பேஸு அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி என்ன வெண்டிலேஷன் லைட்டிங் அந்த கேஸ் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா ரெஸ்கியூ டீம்லாம் அந்த ஆன் சைட்டில் அவைலபிள் இருக்கா இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்மளை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட் கண்டிஷன் இருக்கும் அதாவது ஹீட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க சம்மர் டைமில் எல்லாம் அந்த ஃப்ளாக் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க க்ரீன் ஃப்ளாக்கு எல்லோ ஃப்ளாக்கு ரெட் ஃப்ளாக்கு பிளாக் ஃப்ளாக்கு இந்த மாதிரி ஹீட் இண்டெக்ஸ் கூட கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டைமிங் வந்து கம்மி பண்ணி நமக்கு ரெஸ்ட்டு சைக்கிளும் அதிகமாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடம் கண்டிப்பாக ஒரு நாய்ஸோடு தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப டயட்டி க்ரீஸி இது எல்லாமே இருக்கிறதுக